ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மண்பானையில் தண்ணி வந்து எப்படி ஊற்றி வைக்கிறோம் அது பானை வந்து எப்படி நம்ம பார்த்து நல்லா வாங்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இப்போ வந்து சம்மர் சீசன் இல்லைங்களா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த பானை ஜாரி டைப்பில் வாங்கிக்கேன் யூஸ்வலாக நம்ம பார்க்குற மண்பானை வந்து பானை டைப்பில் இருக்கும் அடியில் மண்ணை கொட்டி வச்சு அதுக்கப்புறம் வைக்கணும் அது வந்து பேஸில் வந்து அடியில் நிற்காது அப்படியே ஓட ஆரம்பிச்சோம் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஜாடி நம்ம எங்கே வேணாலும் வைக்கலாம் சில பேர் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருப்பாங்க கிச்சனுக்குள்ளே வைக்க முடியல மண்ணாக ஆகுது அப்படின்னு நினப்பாங்க அதுக்காக இந்த ஜாடி ஜாடி வந்து உங்களுக்கு தடிமனாக இருக்கும் கூலிங்கும் உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கும் தண்ணியும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் புதுசாக வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஏற்கனவே வச்சுருக்கேன் நான் பட் உங்களுக்காக நான் புதுசாக இன்றைக்கி ஜாடி டைப்பில் வாங்கியிருக்கோம் நாங்கள் இப்போது இதில் வந்து முதல்ல ஜாடியில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபைவ் டு செவன் லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் அளவு இருக்குது இது வந்து இரநூறு ரூபா நான் ஜாடி வாங்கியிருக்கேன் நான் இதில் வந்து அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி பிடிக்கும் பார்க்குறதுக்கு பெருசாக இருக்கும் பட் தடிமனாக இருக்கனால உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நான் மொத்தமாக இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து இந்த ஜாடி ஃபுல்லாக தண்ணியை ஊற்றி ஓரமாக வச்சுட்டேன் ஒழுகுதா என்னென்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நல்லா பானை நல்லா வாஷ் நல்லா டிஷ் வாஷர் போட்டு நல்லா உள்ளே வெளியே நல்லா பளிச்சுன்னு விளக்கிட்டு ஒரு தடவைக்கு நாலஞ்சு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டேன் அப்போ தான் சூப்பு ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும் வச்சுட்டோம் வச்சிங்களா அப்போ தண்ணி வந்து பா பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்னென்ன அதில் வந்து பானையில் போட்டு வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா நாங்கள் தேத்தாங்கொட்டை கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தேத்தாங்கொட்டை நன்னாரி வேறு நான் இருப்பி இந்த மாதிரி ரெண்டு நிறைய வகைகள் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து நன்னாரி வேறும் இந்த தேத்தாங்கொட்டையும் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் சும்மா உங்களோட டிஸ்பிளேக்காக நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பத்து இருபது போடுறதுனாலும் போடலாம் இப்போ தேத்தாங்கொட்டை இருக்கு இல்லைங்களா அதை கழுவிட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் மேலே ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அப்படி இந்த மாதிரி தேத்தாங்கொட்டை இந்த அளவு இருக்குது தேத்தாங்கொட்டை இந்த மாதிரி வந்துடும் சரிங்களா நன்னாரியும் சும்மா கழுவி சொல்லி போட்டால் கூட போதும் அது ஒன்றும் ஆகாது இந்த பானை கடியில் போடலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா துணியில் வந்து கட்டி போடுற மாதிரி நிறைய நம்ம வீடியோஸ் பார்த்துருப்போம் சொல்லியிருப்பாங்க பட் என்ன தான் ஈர துணியில் வந்து இப்போ ஈர இப்போ தண்ணியிலே அது இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த துணியை அந்த ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் டெய்லியும் நம்ம துணியை எடுக்கணும் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணணும் மறுபடியும் போடணும் இருந்தாலுமே துணியோட நாற்றை வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஸ்மெல் வந்து இருக்கும் அந்த தண்ணியில் அந்த துணி முடிச்சு போடுறனால நீங்கள் இது வந்து மிதக்க அது பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம தண்ணி குடிக்கும்பொழுது முந்தாலும் நம்ம நான் கண்டெய்னரில் வரவே வராது டம்ளர்லேயோ செம்புலேயோ முந்தா கூட அது வராது ஏன்னா அடியிலே நின்றுக்கும் தேத்தாங்கொட்டைங்கிறது ஊறி இப்படி நின்று இந்த மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா இதை போட்டால் கூட அடியில் தான் நிற்கும் அப்படியே மிதக்க அது பயப்படாதீங்க இது நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் அவ்வளோ இது வந்து என்ன பண்ணால் பானையில் இதை தேத்தாங்கொட்டையும் ஒரே ஒரு நன்னாரி வேறு ஒன்றோ ரெண்டோ போடலாம் உங்களோட விருப்பத்தை அந்த மாதிரி நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் இது வந்து எதுக்காக மெயினாக பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா தண்ணியில் இருக்கிற எந்த விதமான கிரி என்ன கிருமி இருந்தாலும் அதை வந்து என்ன பண்ணோம் போக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சில டைமில் வந்து கார்பரேஷன் தண்ணியோ இல்லை பைப்பில் எந்த கிராம பஞ்சாயத்து தண்ணி எந்த தண்ணியாக இருந்தாலும் தண்ணியில் வந்து கலங்களாவோ ஒரு மாதிரி வரும் ஸோ நம்ம பயப்படாமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இதை தேத்தாங்கொட்டையும் இந்த நன்னாரி வேறு வாசத்துக்காக நன்னாரி வேறு அதில் இருக்கிற அழுக்கு தீக்கிறதுக்காக தேத்தாங்கொட்டை இதை வந்து ரெண்டையும் இதில் போட்டு நம்ம தண்ணியை ஃபில் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் வைக்கணும் நம்ம இதில் உங்களுக்கு தேவைனா கூட ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி மண்ணை வச்சு அது மேலே கூட வைக்கலாம் நான் மண் இல்லாமல் அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கிச்சன்லேயே நம்ம பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் மண் இருந்தால் கீழே மேலே சொந்தோம் அப்படின்னு அதனால் இப்போ நான் அந்த பானையில் அப்படியே ஊற்றி வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் தேத்தாங்கொட்டை இருக்குது இல்லைங்களா அது அப்படியே பானைக்குள்ளே அடியில் போகணும் இல்லை தண்ணி ஊற்றிட்டு அடியில் போட்டாலும் சரி உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் தேத்தாங்கொட்டையை நான் போடுறேன் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அடியில் போட வேண்டியதான் மிதக்கவே மிதக்காது நீங்கள் பயப்படவே அவசியம் கிடையாது ஏன்னா துணியில் யூஸ் பண்ணால் அந்த வாடை அடிக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நன்றி வேறு கழுவி வச்சுருக்கேன் ரெண்டோ நாலோ உங்களை விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் நம்ம அஞ்சு போட்டாலும் சரி பத்து போட்டாலும் சரி அதுக்கு உண்டான பலன் அதுக்கு இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம நன்னாரி வேறும் தேத்தாங்கொட்டையும் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மாதங்கள் வரைக்கும் தாராளமாக ஒவ்வொரு தடவையும் பானையை கழுவும்பொழுது அதை சும்மா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே தண்ணியில் போட்ட வேண்டியது தான் மறுபடியும் அதோட ச அதோட பலன் வந்து அதில் இருக்கும் அதுக்கு உண்டான மருத்துவ குணம் அந்த இதை வந்து இருக்கிறது இப்போ தே நன்னாரி வேறையும் என்ன பண்ணுறேன் நான் இதில் வந்து போட்டேன் சரிங்களா அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம்
அந்த கடையில் எல்லா கடையிலையும் இருக்குது ஒரு அஞ்சாறு போட்டால் போதும் தேத்தாங்கொட்டையும் இந்த ரெண்டே ரெண்டு போட்டால் போதும் அவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு மாதத்துலேருந்து இரண்டு மாதங்கள் வரையும் பயன்படுத்தலாம் உங்களுக்கு பயமாக இருந்தால் ஒரு மாதம் பயன்படுத்தினா போதும் எடுத்து போட்டுட்டு புதுசு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் துணியில் கட்டி பயன்படுத்தாதீங்க மண்பான தண்ணி குடிங்க அதுதான் நம்ம பாரம்பரியத்துக்கு நல்லது மண்ணில் இருக்கனால அதில் சுவை வந்து அதிகமாக இருக்கும் எந்த விதமான கிருமியும் இல்லாமல் இருக்குது போடுறதுனால தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தி வீடியோ இதை கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில்